今天一大早我就起来了，昨天晚上我把天坑翻了一遍，也没有找到实验室的入口，现在也没办法回去问小白了，因为小白已经被我烤了。小白，对不起，没关系的，天哥，这样也挺好，携带方便。问你嘛，小白成精了，难不成你就是传说中的白骨精？你才是白骨精，你全家都是白骨精。那你为什么会说话？你管不着我。那你告诉我，实验室在什么地方？在中间的水塘里有一个洞穴，记得穿潜水服。算你识相，不然把你骨头也烤了。这个地方果然有一个洞穴，钻进去试试。这个洞穴非常深，我还需要继续下潜。想要快速下潜，最好的办法就是螺旋下降，就像我这样。前面的洞穴变得狭窄了，希望我不会被卡住。呜、哦。终于出来了，这是我游过最长的水下洞穴，至少有两千米。这个洞穴应该是天然形成的。先把潜水服脱了，地上好像有东西，是一张小孩子的简笔画，上面画的好像是超人叼走了飞机、啊。不闹了，赶紧走吧，咱还得去找儿子呢。前面是一个通道，两边的柱子是铁制的，这个通道显然不是天然形成的，也就是说这并不是野人能做出来。之前坠毁的飞机头，我现在看到的一切都指向了现代人。小白告诉我，这里边有一个实验室，那他们到底在做什么实验呢？前面有个野人，地上有张照片，这野人和照片应该没啥关系，咱先对付前面的野人吧。我靠，这个家伙居然长了一张人脸！不过纵使你再厉害，也逃不过我的爆头剑法。这家伙的脸好像比别人多了一张，后脑勺有缝合的痕迹，那岂不是二批脸？咦，这实验室里到底研究的啥玩意儿？咋这么另类？等等等，如果我儿子也变成这样了，那就给他吃爆头剑法，回去找小丽再生一个，可以可以。现在心里舒坦多了。哎呀，可算是到了，前面应该就是实验室的入口，地上有一张简笔画，这应该画的是一个走廊，而且是红色的走廊。实验室的大门修的还挺气派，跟太空堡垒似的。这门装的还是电控的，需要门禁卡。之前在山洞里捡到一张，试一下行不行？呀，他居然开了！瞎猫碰见死耗子，居然让我给蒙对了。里边的走廊是红色的，那么刚才的简笔画应该就是这个走廊。走廊的尽头有一桶红油漆。其实当初劫走我儿子的并不是野人，而是身上涂满油漆的现代人。把油漆涂在身上，野人就会向你下跪。那么按这个推理的话，其实岛上的野人很有可能都是研究失败的现代人，或者是变异的野人。我大概就推理出这么多。走这门肯定是行不通的，所以要爬通风口。标准故事情节，这边好像有东西，咱过去看看。一堆骨头，几本书，还有一个单肩包，估计是修理工的。咱从后边走。这边有一个缺口，可以下去。我觉得这个高度跳下去应该没啥问题。果然没事儿。底下是一个走廊，这个走廊应该不是实验室的正门，这应该是侧门或者是暗道之类的。哎呦呦呦呦，这门还是感应门，可以可以。高档的实验室。这边的墙上有几张照片，之前在山洞里也见过这种照片。那么照片上的小女孩应该和这次事件有很大的关系。看来我马上就要揭开事实的真相了。这里应该是个通风口，果然是。里边的空间很狭窄，我还得蹲着走。一个直行的通道，一个左转的通道。我的直觉告诉我，我应该左转。哎，这是，好像有人住在通风口里。从这些散落的物品可以看出，这应该是个小孩子。可谁家的小孩子会住在通风口里呢？